ஹலோ விவார்ஸ் ஹலோ வெல்கம் டு மித் மிஸ்ட்ரி வெல்கம் டு மித் மிஸ்ட்ரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாவது வருஷம் ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்க்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறாங்கன்றதுக்காக நிலாக்கு செவ்வாய்க்கெல்லாம் அவங்க அனுப்பலாம் பூமியில இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் லைட்ஸ் இருக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு விண்மீன் கொடுத்துக்கு தான் இவங்க மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க ஏன்டா சொல்றோம் அவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கிற ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் யாருக்கிட்ட அதை அனுப்புனாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதற்கான பதில சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பால்பலி இடத்துல மனிதர்கள் மட்டும் தான் இருக்காங்களா இல்ல மனிதர்களை தாண்டி வேற ஏதாச்சும் வேற்று இருக்க பாசிகள் இருக்காங்களா அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மெசேஜ்க்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோட தான் இந்த ஒரு மெசேஜ் அவங்க அனுப்பிருக்காங்க அதுவும் இந்த ஒரு மெசேஜ் தான் மனித வரலாற்றிலேயே முதன் முதலாக ஏழுக்காக அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மெசேஜ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் லைட்டியர்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு விண்மீன் கொடுத்து அனுப்பிருக்காங்க இல்லையா சோ அதுல இருந்து ரிப்ளை வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கிட்ட ஆகும் அதுவும் அந்த பக்கம் ஏலியன் இருந்தா தான் ரிப்ளை வரும் சப்போஸ் ஏலியன் இல்லனா ரிப்ளை வரவே வராது சோ ரிப்ளை எதிர்பார்த்தா அவங்க அந்த மெசேஜ் அனுப்பவே இல்ல ஆனா மெசேஜ் அனுப்பிட்டோம் அப்படிங்கற ஆறு வாரத்திலேயே அந்த டைம்ல அவங்க பயங்கரமா सेलिब्रेट பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அப்படி सेलिब्रेट பண்ண அவங்களுக்கு அப்ப தெரியல இந்த மெசேஜ் அனுப்பின 27 வருடங்கள் கழித்து ஏலியன் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் ரிப்ளை வரும் அப்படின்றது எஸ் இவங்க எதிர்பார்க்காத விதமா ஏலியன் இருந்து ரிப்ளை வந்துச்சு அதுவும் பயங்கர வேகமா வந்துச்சு இந்த ஒரு ரிப்ளை அப்ப மட்டும் தான் ஏலியன் இருந்து வந்துச்சா இல்லட்டினா பல நூறு வருடங்களாவே ஏலியன் மனிதர்களை कांटेक्ट பண்ணிட்டு தான் இருக்கா அப்படி सपोज நம்மள कांटेक्ट பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படினா அது எந்த மீடியத்தை யூஸ் பண்ணி कांटेक्ट பண்ணுது அதுல என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுதுன்ற பல அமேசிங்கா விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நம்மளே சம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருஷம் ஒரு நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் பேட்லி அப்படின்ற விவசாயி அவருடைய காதல வித்தியாசமான சவுண்ட் கேக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய விவசாயங்களை போய் பார்க்க போயிருக்காரு அப்படி பாக்குறப்ப சம்திங் சேஞ்ச் ஆன இதுவரைக்கும் அவருடைய வாழ்நாளே பாத்துறாத ஒரு வித்தியாசமான வட்ட உடைய தட்டு அவருடைய விவசாயங்களுக்கு மேல பறக்கிறத பாக்குறாரு அப்படி பறந்து அந்த வட்ட உடைய தட்டுல இருந்து ஒரு லைட் பீம் கீழே வந்து அவருடைய விவசாய நிலத்துக்கு மேல பறறத பாக்குறாரு அப்படி பட்ட லைட் பீம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சில செகண்ட்ஸ்லயே காணாம போயிடுது அப்படி லைட் பீம் காண போன அடுத்த சில செகண்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த வட்ட உடைய தட்டும் காணாம போயிடுது அதாவது மிஸ்ட்ரியஸான முறையில டிஸ்அபியர் ஆயிடுது இது நடந்தோனே அது நடந்த இடத்துல போய் விவசாய வேகமா பாக்குறாரு அப்படி பாக்குறப்ப அவருடைய கண்கள் அவராலே நம்ப முடியல ஏனா அந்த வட்ட தட்டு பறந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு கீழ இருந்த பயிர்கள் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா சர்க்கிள் ஷேப்ல கீழ சாஞ்சு கிடந்திருக்கு அதுவும் கிளாக் வைஸ்ல ஒரே மாதிரி சரிஞ்சு கிடந்திருக்கு அப்படி உருவான சர்க்கிள் 5 ஃபீட் 6 ஃபீட் னு சின்ன சர்க்கிள்லாம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட 30 அடி அளவுக்கு பெரிய சர்க்கிளா வந்திருக்கு அதோட திக்னஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 2 அடி இருந்துன்னு சொல்றாரு சோ அந்த காலகட்டத்துல இந்த சர்க்கிள பார்த்த எல்லாரும் இது கண்டிப்பா ஏலியனோட வேலையா தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்ட்ராங்கா சொன்னாங்க அதனாலயே இந்த சர்க்கிளுக்கு UFO நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரும் வச்சாங்க ஆனா பிற்காலத்துல இத கிராப் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அழைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது காலகட்டத்துல அபிஷியலா ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் அடுத்தடுத்த வருஷங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருக்க எக்கச்சக்கமான கண்ட்ரிகளே உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு சோ இப்படி உருவான கிராப் சர்க்கிள் இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துல ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கிராப் சர்க்கிள் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இந்த ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு கிராப் சர்க்கிளையும் நம்ம பாக்குறப்ப நம்மளுக்கே பயங்கரமான பிரமிப்பு கிரியேட் ஆகும் இத கண்டிப்பா மனிதர்கள் உருவாக்கி இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்மளால அடிச்சு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இதை ஏலியன் தான் உருவாக்கி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கான பதில நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி கிராப் சர்க்கிள் நம்ம பூமியில உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ஹிஸ்டரி ஆராய்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்த் செஞ்சுரி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காலகட்டத்திலே பிரான்ஸ் இருந்த லியான் திருச்சி அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராப் சர்க்கிள் இருக்க சீட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது விதை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த விதை தான் கருவுறுதல் சடங்குகளுக்காக பயன்படுத்தவே செஞ்சாங்களா சோ அதன்படி பாக்குறப்ப இது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்திலே பூமியில உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா சரி இந்த விடன் அந்த அளவுக்கு உங்களை சாட்டிஸ்பை பண்ணல அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ஆக்ஸ்போர்ட் ப்ரொஃபசர் ஆன ராபர்ட் பிளாட் அப்படின்றவர் அவருடைய புக்லயே பாத்தீங்கன்னா கிராப் சர்க்கிள் பத்தி டீப் எழுதிருக்காப்ல அதுல பிக்சரோடய மென்ஷன் பண்ணிருக்காப்ல என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல திடீர்னு ஒரு பிளாஸ்
அந்த லைட் சடனா டிசப்பியர் ஆயிருச்சாம் சோ அத வச்சு பார்க்கறப்ப இத கண்டிப்பா ஏலியன் தான் பண்ணுது அப்படினு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கறாங்க ஆனா என்னத்தை தான் பேசினாலும் ஏலியன் ஏ இத பண்ணுது அப்படின்றத யாராலயும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா அதற்கான பதில் நமக்கு 2001 ஆவது வருஷம் கிடைச்சது அப்படினே சொல்லலாம் எஸ் இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்ல 1974 ஆவது வருஷம் ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறாங்கன்னு சொல்லி இருந்தோம் பாத்தீங்களா அந்த ஒரு மெசேஜ்க்கு பேர் இருக்கு அதுதான் அரேசிபோ மெசேஜ் அதுக்கேட அரேசிபோ மெசேஜ் அப்படினு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்கனா இந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட டெலிஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஜெய்ஜான்டிகான டெலிஸ்கோப் அந்த ஒரு டெலிஸ்கோப்போட நேம் தான் அரேசிபோ சோ அந்த ஒரு டெலிஸ்கோப்போட நேமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மெசேஜ்க்கு வச்சு அனுப்பிருக்காங்க அப்படி அனுப்பப்பட்ட அந்த ஒரு மெசேஜ்ல கிட்டத்தட்ட 1679 பைனரி டிஜிட்ட இமேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரே இமேஜ தான் அவங்க வச்சு அனுப்பவே செஞ்சிருக்காங்க அந்த ஒரு இமேஜ்ல அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க விஷயங்களை உங்களுக்கு டீகோட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படினா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற பிக்சல்ஸ்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சல்ஸ் வேற எதுவும் கிடையாது நம்மளோட நம்பர்ஸ் 1 to 10 இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அத தான் அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த ரோல இருக்கிற பிக்சல்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் மென்ஷன் பண்ற மாதிரி தான் வைக்கவே செஞ்சிருக்காங்க இதுல டாப்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கான முக்கியமான ரீசனே பூமியில இருக்கிற உயிர்களோட அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமே கார்பன் தான அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா கார்பனை ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏ ஓட ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சரை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அந்த டிஎன்ஏ ஓட ஸ்ட்ரக்சருக்கு கீழ பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனோட ஸ்ட்ரக்சர் அழகா வரைஞ்சு வச்சிருந்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து கீழ பார்த்தோம்னா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சோலார் சிஸ்டத்தோட ஒன்பது கோள்களையும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது சன்ல இருந்து ப்ளூடூத் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஃபைனலா நம்ம கீழ வந்தோம் அப்படினா இந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட டெலிஸ்கோப் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது அரேசிபோ டெலிஸ்கோப் இருக்கு பாத்தீங்களா அத கிராஃபிகல் ரெப்ரசன்டேஷன் மாதிரி அதல வைக்கவே செஞ்சிருப்பாங்க சோ இவ்வளவு டீடைல்ஸ் இருக்கிற இந்த ஒரு மெசேஜ் தான் பாத்தீங்கன்னா 1974 ஆவது வருஷம் குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் இந்த அரேசிபோ டெலிஸ்கோப் ஒளிய 25000 லைட் இயர்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கிற ஹெர்குலிஸ் விண்மீன் கொடுத்து அனுப்பி இருந்திருக்காங்க and முக்கியமான விஷயம் அந்த மெசேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல எர்த்ல இருந்த ஹியூமனோட பாப்புலேஷனை மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க அதுதான் 4 பில்லியன் அப்படின்றதையும் அதுல மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி 27 வருடங்கள் கழித்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும் அப்படினா ஆகஸ்ட் 14 2001 ஆவது வருஷம் மறுபடி நம்ம எர்த்துக்கு ஒரு ரிப்ளை வந்துச்சு அந்த ரிப்ளை சில் பட்டன் ரேடியோ டெலிஸ்கோப் அப்படிங்கற டெலிஸ்கோப்புக்கு பக்கத்துல தான் வரவே செஞ்சிருக்கு அந்த ரிப்ளை வேற அந்த மாதிரி வரல கிராப் சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராப் சர்க்கிள்ல தான் வரவே செஞ்சிருக்கு அந்த கிராப் சர்க்கிள்ல இனிஷியல எல்லாரும் பார்க்கறப்ப என்ன அந்த கிராப் சர்க்கிள் பயங்கர வித்தியாசமா இருக்கு ஏனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமியில உருவான எல்லா கிராப் சர்க்கிளுமே பாத்தீங்கன்னா வட்ட வடிவத்துல தான் இருக்கும் सपोज சில கிராப் சர்க்கிள்ஸ் வட்ட வடிவத்துல இல்ல அப்படினாலும் அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜியாமெட்ரிக்கல் சிமெட்ரிக்கலா பயங்கர துல்லியமா இருக்கும் ஆனா இப்ப ஒரு வகையில இந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள்ல நம்ம கீழ இருந்து பார்த்தோம் அப்படினா சிமெட்ரிக்கலா இருக்க மாதிரியே தெரியல அந்த சர்க்கிள் ஷேப்லயும் இல்ல அது ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்ல ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கு அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள பார்த்தோம்னா ரேண்டமா பொருட்கள் எல்லாமே சாஞ்சு சாஞ்சு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கவே செய்யுது சோ இது என்னோட வித்தியாசமான கிராப் சர்க்கிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் தலையே போட்டு பிச்சிட்டு இருக்கப்ப அந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் ஹெலிகாப்டர் வழியா மேல போய் பார்க்கறப்ப தான் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு இது ரேண்டமா உருவான ஒரு கிராப் சர்க்கிள் கிடையாது இது பெர்ஃபெக்ட்டா செதுக்கப்பட்ட ஒரு கிராப் சர்க்கிள் அப்படின்றதே வாம் எஸ் அந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் நீங்களே பார்க்கறப்ப அத பார்க்கறப்ப என்ன மாதிரி தெரியுது பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு ஹியூமனோட ஃபேஸ் அதுல இருக்குது அப்படியே தெரியுதா எஸ் அதுல இருக்குது ஹியூமனோட ஃபேஸ் தான் அத பார்த்து ஆராய்ச்சியாளர்களே பயங்கரமா மிரண்டு போயிட்டாங்க அப்படிதான் சொல்லியானோ அப்படி அவங்க மிரண்டு போன அடுத்த மூன்று நாட்களே இந்த கிராப் சர்க்கிளுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு கிராப் சர்க்கிள் உருவாகுது அந்த கிராப் சர்க்கிள் பெர்ஃபெக்ட்டா எது மாதிரி இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா கிட்டத்தட்ட 27 வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் மெசேஜ் அனுப்புனாங்க பாத்தீங்கனா அந்த மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை மெசேஜ் மாதிரி தான் இருக்கவே செஞ்சுச்சு அது அப்படியே போட்டோ எடுத்து நம்ம 27 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனுப்பின மெசேஜ் இருக்கு பாத்தீங்கனா அந்த மெசேஜ்க்கு பக்கத்துல வச்சு பார்க்கறப்ப அதுக்கான ரிப்ளை மெசேஜ் தான் இது அப்படின்றது ஆராய்ச்சியாளர்களால துல்லியமா அடிச்சு சொல்ல முடிஞ்சது எஸ் இந்த ஒரு மெசேஜ் பாத்தீங்கனா நம்ம உருவாக்குன மாதிரி 23 க்கு 73 அப்படிங்கற ஒரு கிரிட் ஷேப்ல தான் உருவாக்கவே பட்டிருக்கு அது மட்டும் கிடையாது நம்ம என்னென்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் பிக்சரா மாத்தி அனுப்பணுமோ அதுக்கான ரிப்ளையா அதுவும் பிக்சரா மாத்தி தான் இந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்பவே செஞ்சிருக்கு அத நம்ம டீகோட் பண்ணி பார்க்கறப்ப ஃபர்ஸ
எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுதான் சோ மேபி ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு இடத்துல உருவான அந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் இருந்த அந்த ஒரு பிக்சர் தான் அந்த ஏலியனோட கம்யூனிகேஷன் மீடியம் அப்படின்றத இதன் மூலமா நம்ம எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது இல்லையா ஏன்னா இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் உண்மையிலேயே உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா எஸ் கண்டிப்பா இதெல்லாம் உண்மையிலேயே உருவான கிராப் சர்க்கிள்ஸ் தான் இதுக்கான பிக்சர் எல்லாமே நெட்ல அவைலபிளா இருக்கு நீங்களே போய் பாத்துக்கங்க இந்த ஒரு ரிப்ளை மெசேஜ் வந்து அடுத்த ஒரு வருடத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கிராப் சர்க்கிளும் இந்த உலகத்துல உருவாகுது அந்த கிராப் சர்க்கிள் பாக்குறதுக்கே பயங்கர வினோதமா ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு அந்த கிராப் சர்க்கிளே நம்ம கீழே இருந்து பார்த்தா எந்த ஒரு டீடைலும் தெரியல ஆனா நம்ம ஸ்கை வழியா மேல போய் பாக்குறப்ப அந்த கிராப் சர்க்கிள் இருக்குது ஒரு பேஸ் அப்படின்றத நம்மளால நல்லாவே பார்க்க முடியுது அதுவும் அந்த பேஸ் ஹியூமனோட பேஸ் கிடையாது அது வேட்டு கிரகவாசியோட பேஸ் அப்படின்றதையும் நம்மளால நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த பேஸுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பசில் ஷேப்ல இருக்கிற ஒரு சர்க்கிளையும் நம்மளால நல்லா பார்க்க முடியுது அந்த சர்க்கிளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டிராட் டாட்டா இருக்கிற லைன்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியுது நார்மலா நம்ம அதை பாக்குறப்ப வித்தியாசமான ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போம் ஆனா ரிசர்ச்சர்ஸ் அதையும் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் அதுலயும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கு அப்படின்றதே கண்டுபிடிச்சாங்க கருப்பு <laughs> வித்தியாசம் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> உருவாக்கிறதுக்கு <laughs> <laughs> உருவாக்கிறதுக்கு <laughs> இன்னொரு <laughs> 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 
நாம் <laughs> சேதமடைஞ்சு <laughs> பயிர்களுக்கு <laughs> <laughs> நிம்பதான் <laughs> நிம்பதான் <laughs> பயங்கர <laughs> நிறைவேற்றம் <laughs> கோதுமை <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
அந்த கிராப் சர்க்கிள் இருக்கிற இடத்துல பயிர்கள் எல்லாத்தையுமே அறுவடை பண்ணிட்டு மறுபடியும் உழுதாலும் அந்த உழுத இடத்துல அந்த ஒரு தடையம் இருக்கதான் செய்யுமா அது மட்டும் கிடையாது அதை உழுதுக்கு அப்புறமும் வளர்ற அந்த பயிர்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பயிர்கள்லயுமே அந்த சேப்பு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் சில கிராப் சர்க்கிள் எல்லாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலேயும் அதோட சேப்பு அதே இடத்துல அப்படியே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜியான ஒரு லைட் வந்து ஒரு கிராப் சர்க்கிள் உருவாக்குது அப்படி உருவாக்குற அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு ரேடியேஷன் கிரியேட் ஆகுது அந்த ரேடியேஷன் நல்ல விதத்துல தான் இருக்கே தவிர கெட்ட விதத்துல இல்ல அதனால பயிர்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட் தான் இருக்கே தவிர எந்த விதமான தீங்கும் கிடையாது ஏன் அந்த லைட்னால அந்த இடத்துல எல்லா பயிர்களும் சாய்ந்து பதிலாம் அப்படி சாய்ந்த பயிர்கள் எல்லாமே அடுத்த சில நாட்கள்லயே மறுபடியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்திரிச்சு நிக்கிற அளவு கூட அது வந்துருமா அதே தானே அந்த சேப்பு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் ரீட்டன் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கங்க அதை கீழே கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க இது கிராமல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு வருஷம் இங்கிலாந்து இன்னொரு கிராப் சர்க்கிளும் கண்டுபிடிக்கப்படுது அந்த கிராப் சர்க்கிள் பாக்குறப்ப எக்ஸாக்டா மில்கில் கேலக்சி ஸ்பைரல் மாதிரி இருக்கவே செய்யுது அதுவும் அது சின்ன கிராப் சர்க்கிள் கிடையாது அது ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்கான மிகப்பெரிய கிராப் சர்க்கிளா இருக்கு அந்த கிராப் சர்க்கிள் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி ஒன்பது பெர்ஃபெக்டான சேப்ல இருக்கிற சர்க்கிள்ஸ் இருந்திருக்கு அது மட்டும் கிடையாது அந்த கிராப் சர்க்கிள் கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவுக்கு உருவாக்கவும் பட்டிருக்கு இவ்வளவு பெரிய ஜெய்ஜாண்டிக்கான இந்த கிராப் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் நைட்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதான் இங்க இருக்கிற பயங்கர மிஸ்டரியான விஷயமாவே இருக்கு இதுல இங்க ஆச்சரியப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராப் சர்க்கிள் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு காலகட்டம் சம்மர் டைம் இருக்கு அந்த சம்மர் டைம்ல இங்கிலாந்துல நைட் டைம் அப்படின்றது அதாவது டார்க் அவர்ஸ் அப்படின்றது வெறும் நாலே நாலு மணி நேரம் தானா அந்த நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள இவ்வளவு ஜெயசாண்டுக்கான இவ்வளவு சிமெண்ட்டுக்கான இவ்வளவு பெர்ஃபெக்டான ஒரு மில்கில் கேலக்சி ஸ்பைரலை எப்படி ஒரு மனுஷனால உருவாக்க முடியும் அப்படின்றதான் இங்க இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டவுட்டேவும் சோ மனிதன் இதை உருவாக்க முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை எதால உருவாக்கிருக்க முடியும் ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவரால மட்டும் தானே உருவாக்கிருக்க முடியும் அது மேபி ஏழு என தானே இருந்திருக்கணும் அதுவும் இந்த கிராப் சர்க்கிள் உருவான அந்த ஒரு நைட்ல மழை பெஞ்சதாவும் சொல்றாங்க சோ மழை பெஞ்ச அந்த ஒரு டைம்ல ஒரு மனுஷன் போயிட்டு இந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் உருவாக்கி இருந்தா அப்படின்னா அவனோட கால் தடங்கள் எல்லா இடத்துலயும் பதிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா ஆனா அப்படி எந்த ஒரு கால் தடமும் அந்த இடத்துல பதியும் உள்ள அந்த சர்க்கிள் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டான சேப்லயும் இருந்துச்சா அதை வச்சு பாக்குறப்ப இதை கண்டிப்பா எது உருவாக்கிருக்கணும் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் தான் உருவாக்கிருக்கணும் சரி இந்த கிராப் சர்க்கிள் தான் ஒரு பக்கம் பயங்கர அமேசிங் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு பக்கம் எக்கச்சக்கமான கிராப் சர்க்கிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் ரேசி அண்ட் பிபோனசி நம்பர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி எல்லாம் பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டட் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுலயும் நாங்க இப்ப காமிக்கிற எந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் நீங்களே பாருங்க இதை பாக்குறப்ப ஏதாச்சும் மீனிங் இருக்க மாதிரி தெரியுதா என்ன இதை நார்மலா பாக்குறப்ப எந்த விதமான மீனிங் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு பேமஸ் ஆன மேத்தமெட்டிசன் இந்த ஒரு கிராப் சர்க்கிள் பார்த்த உடனே டீகோட் பண்ணாரு இது வேறதும் கிடையாது இது பையோட ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்றத எஸ் இதை டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி டீகோட் பண்றப்பதான் இதுல பையோட வேலு இருக்குன்றதையே அரைச்சலர்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்னா ஒரு கிராப் சர்க்கிள் எவ்வளவு தூரம் மீனிங் இன்சர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த அளவுல இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கங்க சரி அதெல்லாம் ஓகே எப்பறம் ஒரு நைட்டுக்குள்ள அதுவும் லிமிட்டடான அவர்ஸ் குள்ள எவ்வளவு ஜெயசண்டிக்கான சேப்ப அதுவும் பயங்கர பெர்ஃபெக்டா சிமெட்ரிக்கலா ஏலியனால உருவாக்க முடியுது அதுக்கெல்லாம் பாசிபிள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் பாசிபிள் இருக்கு அத சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி மூலமா பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த ஒரு மெத்தட் தான் சைமேட்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சிக்குமே ஒவ்வொரு சேப் உருவாக்குற ஒரு தன்மை இருக்குமா இதை நாங்க உங்களுக்கு பிராக்டிகலா புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பிளாக் கலர்ல இருக்கிற ஒரு துணி எடுத்துட்டு அது கீழே பாத்தீங்கன்னா சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கற மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேல மணல் தொகுதிகளையோ இல்லாட்டா வாட்டர் டிராப் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம அப்ளை பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற ஒரு சேப்பு அந்த பிளாக் கலர் கிளாத்ல உருவாகுமா சோ அந்த ஒரு அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜி மேபி யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஏலியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லிமிட் டைம் குள்ளயே பயங்கர ஜெய்சாண்டிக்கான கிராப் சர்க்கிள் மேபி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் நம்புறாங்க சரி இந்த ஆச்சரியங்கள் தான் ஒரு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு கிராப் சர்க்கிள் பார்த்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதனோட வித்தியாசமான கிராப் சர்க்கிளா இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா கிராப் சர்க்கிளுமே சர்க்கிள் சேப்ல இருக்கும் இல்லாட்டா பெர்ஃபெக்டான சிமெட்டிக்கல் சேப்
போற இடத்துல எல்லா இடத்துலயுமே கேமரா பிக்ஸ் பண்ணி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு என்ற அளவுக்கு கண்காணிச்சு கிராப்சாக்ல உண்மையிலேயே உருவாக்குறது யார் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதான் சோ டுவெண்ட்டி போர் இன்ட்டு செவன் கேமரா வச்சாலே கிராப்சாக்ல யார் உருவாக்குறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா அதுக்காக தான் அந்த மிஷனை மேற்கொள்றாங்க இந்த மிஷனை நடத்தின லேண்ட் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான லேண்ட் அந்த லேண்ட்ல தான் அந்த கேமரா எல்லாத்தையுமே பிக்ஸ் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பண்ண ஒவ்வொரு நாளுமே நடந்த எல்லா விஷயங்களையுமே டிவில இன்ஃபார்ம் பண்ணவும் செஞ்சிருக்காங்க அப்படி திடீர்னு ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா கிராப்சாக்ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிராப்சாக்ல போய் பார்க்க போயிருக்காங்க அப்படி பார்க்க போறப்ப அதோட சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஆம்ஜெட் கிடந்திருக்கு அதை பார்த்த உடனே இதெல்லாம் போயிங்க இதை மனுஷன் தான் உருவாக்கிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் அடிச்சு விட்டாங்களா ஆனா என்னத்தான் கிண்டல் அடிச்சாலும் கிராப்சாக்கல் உருவான ஃபுட்டேஜ் இவங்க மக்கள்கிட்ட காட்டவே இல்லையா சோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேமரா வச்சும் கிராப்சாக்கல் உருவான ஃபுட்டேஜ் எப்படி இவங்க கேப்சர் பண்ணாம விட்டாங்க அப்படின்றதா மக்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு பில்லியன் டாலர் கொஸ்டினே அது மட்டும் இல்ல இந்த பிளாக் பேட் ஆபரேஷன் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்த அந்த ஒரு டைம்லயே இன்னொரு பக்கம் கவர்மெண்டோட மிலிட்ரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டேஷன் லைட் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணி சிட்டிக்குள்ளேயே ஹெலிகாப்டர்ல பறந்து போனதாகவும் மக்கள் சொல்றாங்க சோ எதுக்கு கவர்மெண்ட் மக்கள்கிட்ட ஒரு பக்கம் வதந்தி நம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் அதை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு இவ்வளவு தூரம் மும்புரம் காட்டுறாங்க அப்படின்றது இங்க இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டினா தான் இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது இந்த பிளாக் பேட் ஆபரேஷனே மக்கள்கிட்ட வதந்தி நம்ப வைக்கிறதுக்காக தான் நடத்தப்பட்ட ஆபரேஷன் அப்படின்னு இந்த மிஷனோட லீடரான நிக் போப்பே சொல்லியிருக்காரு இதுக்கெல்லாம் மேல இந்த கிராப் சர்க்கிள் வதந்தி மீடியால கிண்டல் அடிச்சு பாத்தீங்களா அப்படி என்ன கிண்டல் அடிக்க சொல்லி போர்ஸ் பண்ணதே கவர்மெண்ட் தான் சொல்லி மீடியால ஓபனா சொல்லி போட்டாப்ல இதனாலேயே இவரை சிஐல இருந்து ஒரு பர்சன் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணதாகவும் அவர் இவர்கிட்ட வந்து இப்பயும் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல நீ வதந்தி சொல்லிட்டு நாம் உனக்கு தேவையான எல்லா கொஸ்டின் நாங்க கொடுக்கறதாகவும் நீ எவ்வளவு உடனே இந்த கிராப் சர்க்கிள் ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னும் நீ கண்டுபிடிக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் என்கிட்ட சீக்கிரட்டா சொல்லலாம் அப்படின்னும் அவர் சொன்னதா இவர் சொல்லிருக்காரு ஏன்னா நிக் போ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷங்களுக்கு மேலாம் பிரிட்டிஷ் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்க்கு கீழே யூஎஃப்ஓ பத்தி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காப்ல சோ அவர் இவ்வளவு தூரம் ஒரு கவர்மெண்ட் பத்தி தப்பா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா சோ அப்படி சொல்றாங்க இல்ல சம்திங் இருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சோ இத பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன பண்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது இந்த கிராப் சர்க்கிள் ஏலியன் தான் உருவாக்குதா அந்த ஏலியன் உருவாக்கியதன் மூலமா நமக்கு மெசேஜ் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுதா இல்லாட்டினா கவர்மெண்ட் நம்ம கிட்ட ஃபோர்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற மாதிரி இது ஜஸ்ட் வதந்தியா அப்படின்றத நீங்களே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே காசு நிக்கிற வீடியோ முடிஞ்சு இந்த வீடியோ இருந்து கண்டிப்பா கிராப் சர்க்கிள் பத்தின பல இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுமே நான் அனுப்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க போகும்போது மறக்காம மினிச்சு மினிஸ்டர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீட